canal Memorial de Viagens e hoje nós estamos aqui em Ubatuba, uma cidadezinha muito gostosa no litoral norte de São Paulo. Ela é super conhecida pelas praias maravilhosas que temos aqui. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês algumas atrações que dá para você fazer até mesmo num dia como esse, um dia com chuva que não dá praia. Vamos lá para Ubatuba hoje? Ubatuba é um dos destinos mais espetaculares do litoral norte de São Paulo. Fica distante a apenas três horas e meia de carro da capital paulista. E por ser cercada por montanhas, é muito comum vermos algumas nuvenzinhas que por muitas vezes se transformam em desejadas gotas de chuva. Preparamos esse roteiro com cinco passeios incríveis para você aproveitar sua viagem. Faça sol ou faça chuva. foi a primeira base instalada pelo Tamar em área de alimentação das tartarugas marinhas no litoral brasileiro. É um dos mais importantes do país, ao lado de Fernando de Noronha e Praia do Forte, além de ser o único no estado de São Paulo. Aqui a gente tem que seguir as tartarugas. Recebe mais de 100 mil pessoas por ano e conta com uma completa infraestrutura de educação ambiental e lazer. O destaque é o aquário com praia artificial e visor panorâmico, onde o visitante pode observar as tartarugas dentro da água. São cinco tanques de observação de tartarugas marinhas e mais cinco com tartarugas terrestres e de água doce. A Gruta que Chora fica localizada na praia da Sununga, região sul de Ubatuba. O acesso é por uma rua do lado esquerdo da Praia do Lázaro, que aliás é a melhor praia de Ubatuba para quem está com crianças ou gosta de águas bem calminhas. gruta são de segmentos vulcânicos e o nome gruta que chora é por causa dos pingos que caem sem parar do teto e da entrada da gruta de Ubatuba, você vai ter a oportunidade de conhecer de perto um pouco do maravilhoso mundo marinho. Ele possui 12 tanques de água salgada, entre eles um dos maiores tanques marinhos do Brasil, com 80 mil litros, inclusive com espécies de outros oceanos. Esse é um passeio bem legal para os adultos e imperdível para quem está com os pequenos, que terão a oportunidade de conhecer e aprender sobre os mais de 350 animais de 100 espécies distintas. orientação de um monitor especializado permite aos visitantes tocar diversos animais marinhos, como pepinos e estrelas do mar. restaurada e repaginada, a região de Itaguá é uma ótima opção para você passear de dia ou à noite. Está cheia de lojas e restaurantes para todos os gostos. Há quem diga que está bem parecida com a famosa Rua das Pedras em Búzios. 
seja para o almoço, jantar ou apenas para um docinho no meio da tarde, é uma delícia passear por lá e apreciar as vitrines e o movimento. Itaguá fica o centrinho, que vale a pena visitar para ver o único casarão que restou dos tempos áureos do café, na segunda metade do século XIX em Ubatuba. O Sobradão do Porto guarda um pedaço significativo da história do Brasil e foi erguido em 1846. andares era de fato uma arquitetura inovadora na época e hoje infelizmente só podemos vê-lo por fora está localizado na praça Anchieta número 38 no início da rua Baltazar Fortes no centro da cidade e aproveite que está por lá para provar o maravilhoso sorvete de pistache bem na frente do casarão do centro é a igreja matriz de Ubatuba e o Coreto. Uma das curiosidades é que seu altar tem a forma de uma canoa, isso em homenagem a São Pedro Pescador. De frente para o mar, a principal atração é o esqueleto de uma baleia jubarte que encalhou e morreu na Praia Grande de Ubatuba em outubro de 2000. A baleia ficou enterrada na Praia Grande até o ano de 2008, quando, devido a obras de infraestrutura, foi necessária a remoção da ossada. A excelente conservação do esqueleto possibilitou montar e expor a ossada da jubarte, que pesava cerca de 20 toneladas e media 15 metros de comprimento. Espero que tenha gostado de ver o Projeto Tamar, o Aquário, a Praça da Baleia, o Centrinho e Itaguá em Ubatuba. Se você gostou, já deixa seu like aqui nesse vídeo que ajuda muito o nosso canal. E já aproveita, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma dica. Gente, porque toda semana tem um vídeo novo cheio de dicas do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!